আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম টু ইজি ইংলিশ স্কুল আজকে আমরা শিখব বাংলা সর্বর্ণের ইংরেজি রূপ অর্থাৎ বাংলা যে এগারোটি সর্বর্ণ রয়েছে সেই এগারোটি সর্বর্ণের পরিবর্তে ইংরেজির কোন লেটারগুলো ব্যবহৃত হয় সেটাই আজ আমরা শিখব তবে লেসন শুরু করার আগে একটা বিষয় একটু স্পষ্ট করে নিচ্ছি যেহেতু বাংলা ও ইংরেজি দুটো দুরকম ভাষা অর্থাৎ দুটো ভিন্ন ভাষা তাই বাংলা কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ইংরেজি বর্ণের উচ্চারণের পুরোপুরি মিল পাওয়া যাবে না প্রকৃতপক্ষে প্রতিটা ভাষার বর্ণমালারই নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি রয়েছে তবে বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে ইংরেজি লেটার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাছাকাছি এবং যথাযথ অক্ষরগুলি আমরা ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করা শিখব তো চলো তাহলে লেসন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা স্ক্রিনটা থেকে ভালোভাবে খেয়াল করো এখানে প্রথম লাইনের প্রথম যে অক্ষর সেটা হচ্ছে স্বর অ এই স্বর অর জন্য মূলত দুটো অক্ষর ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে এ আরেকটা হচ্ছে ও একটা উদাহরণ খেয়াল করো অনেক এই অনেক লেখতে প্রথম অক্ষর কিন্তু স্বর অ আবার ইংরেজিতেও প্রথম অক্ষর কিন্তু এ সুতরাং স্বর অর জন্য এ ব্যবহার করা হচ্ছে পরের উদাহরণটা খেয়াল করো অনেক অনেক যদিও কারো নাম না কিন্তু অনেক লেখতে ইংরেজিতে ও দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ স্বর অর জন্য এখানে ও ব্যবহার করা হচ্ছে দ্বিতীয় লাইনটা খেয়াল করো স্বর আ স্বর আর জন্য ইংরেজিতে এ ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন আকাশ এই আকাশ লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে স্বর আ আবার ইংরেজিতে আকাশ লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে এ অর্থাৎ স্বর আর জন্য এ ব্যবহার করা হয়েছে পরের লাইনটা খেয়াল করো রস ই এই রসয়ের জন্য দুটো অক্ষর ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে আই একটা হচ্ছে ই একটা উদাহরণ খেয়াল করো ইমরান এই ইমরানের প্রথম অক্ষর হচ্ছে রস ই আবার ইংরেজিতে লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে আই অর্থাৎ রসয়ের পরিবর্তে আই ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক তারপরে আবার ইমরান নামটা আবার খেয়াল করো এখানে ইমরান লিখতে রস ই কিন্তু এখানে ই দিয়ে শুরু হয়েছে এখন তোমার মনে প্রশ্ন রাখতে পারে যে একই নাম কিন্তু এক জায়গায় আই কেন আবার আরেক জায়গায় ই কেন এটার উত্তরটা হচ্ছে যে নাম বানানোর ক্ষেত্রে এটা একটা স্বাধীনতা থেকে যায় মানুষ চাইলেই তার পছন্দ অনুযায়ী নামটা লিখতে পারে যেমন কে দিয়েও ক হয় আবার কিউ দিয়েও ক হয় কেউ সাদিক লিখতে কে ব্যবহার করে আবার কেউ সাদিক লিখতে কিউ ব্যবহার করে বিষয়টা হচ্ছে এরকম অনেকটা তারপর উদাহরণটা খেয়াল করো যে ইসলাম এই ইসলামের প্রথম অক্ষর হচ্ছে রস ই আবার ইংরেজিতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে আই অর্থাৎ রসয়ের জন্য আই ব্যবহার করা হয়েছে পরের লাইনটা খেয়াল করো দীর্ঘ ই এই দীর্ঘ ইর জন্য ই আই এবং ডাবল ই এ দুটো ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ঈদ ঈদ খেয়াল করো ঈদের প্রথম অক্ষর হচ্ছে দীর্ঘ ই যদিও বর্তমানে বাংলা এভাবে লেখা না রসই দিয়ে লেখা হয় নতুন বাং বাংলা একাডেমির নিয়ম অনুযায়ী আর কি তো তারপরও আগেরটাতেই দেখি যে দীর্ঘ ই ঈদ এই দীর্ঘ ইর পরিবর্তে ই আই ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে লাইন খেয়াল করো রস উ রস এর পরিবর্তে ইউ ব্যবহার করা হয়েছে যেমন উৎসব এই উৎসব লেখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে রস উ ইংরেজিতে উৎসব লেখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে ইউ অর্থাৎ রস এর পরিবর্তে ইউ ব্যবহার করা হয়েছে সবার শেষের অক্ষরটা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে দীর্ঘ উ এই দীর্ঘ উ এর পরিবর্ত ইউ ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন উষা এই উষা লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে দীর্ঘ উ আবার ইংরেজিতে উষা লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে ইউ অর্থাৎ দীর্ঘ উ এর জন্য ইংরেজিতে ইউ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানেও স্ক্রিনটার দিকে ভালোভাবে খেয়াল করো এখানে প্রথম লাইনের প্রথম অক্ষরটা হচ্ছে রি রি এর জন্য ইংরেজিতে আর আই ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ঋষি এ ঋষি লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে রি আবার ইংরেজিতে ঋষি লিখতে আর আই ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ রি এর জন্য আর আই ব্যবহার করা হয়ে থাকে পরের লাইনটা খেয়াল করো এ এর জন্য ইংরেজিতে এ ব্যবহার করা হয়ে থাকে উদাহরণটা খেয়াল করো অ্যানামুল একজনের নাম এ অ্যানামুলের প্রথম অক্ষর হচ্ছে এ আবার ইংরেজিতে অ্যানামুল লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে এ অর্থাৎ বাংলার এর জন্য ইংরেজিতে এ ব্যবহার করা হয়ে থাকে পরের লাইনটা খেয়াল করো ওই ওয়ের জন্য ইংরেজিতে ও আই ব্যবহার করা হয়ে থাকে উদাহরণটা খেয়াল করো ঐশী ঐশী লিখতে প্রথম অক্ষর হচ্ছে ওই আবার ইংরেজিতে যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবে ঐশী প্রথম দুটো অক্ষর হচ্ছে ও আই অর্থাৎ ও এর পরিবর্তে ও আই ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপর লাইন খেয়াল করো ও ওর পরিবর্তে ইংরেজিতে ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে উদাহরণটা খেয়াল করো অমর এই অমরের শুরুতে ও রয়েছে আবার ইংরেজিতেও 
অমর শুরুতে ও রয়েছে অর্থাৎ বাংলাতে ও ইংরেজিতে ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে পরের লাইনটা খেয়াল করো ও এই ও এর জন্য ইংরেজিতে ও ইউ এই দুটো একসাথে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন রৌমারি একটা জায়গার নাম এই রৌমারির যে ও কার্ডটা আছে এখানে কিন্তু ও ও লুকানো রয়েছে তো এখানে ও ইউ খেয়াল করো স্ক্রিনটার দিকে ও ইউ এই ও ইউটা এখানে ও এর কাজ করেছে অর্থাৎ ও কারের কাজ করেছে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের লেসন আশা করি পুরো লেসনটি তুমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ যদি লেসনটি বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই নিজেকে যাচাই করে নাও যাচাই করার জন্য তুমি দুটো কাজ করবে প্রথমত যে বাংলার সর্বর্ণে ইংরেজি রূপ যেগুলো আমরা শিখলাম সেগুলো তুমি নিজে নিজে লিখবে দ্বিতীয়ত যে স্ক্রিনও কতগুলো নাম দেওয়া আছে কতগুলো শব্দ দেওয়া আছে এগুলোকে তুমি ইংরেজিতে লিখবে অবশ্যই উত্তরগুলো কমেন্ট সেকশনে লিখবে যেন আমরা তোমাদের অ্যান্সারগুলো দেখতে পারি যে কতটা হচ্ছে বা না হচ্ছে তো আর যদি কোনো কারণে লেসনটি না বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি কয়েকবার দেখবে আশা করি বুঝতে পারবে তারপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই সমস্যাগুলো কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে তো পরবর্তীতে নতুন কোনো লেসন নিয়ে আবারও তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ